Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юанейсин. 14 декабря 2017 года, четверг. Я продолжаю свой видеообзор по волнам Элиот и ценовых данных на рынке валют. По основной валютной паре у нас произошел прорыв, цена пошла вверх и это открывает возможность для построения варианта с окончанием коррекции во второй волне. То есть у нас строится C волна в этой самой коррекции. Либо же, если мы пойдем на перехай, пробьем, как я и говорил, уровень 1.2, то значит мы пойдем на построение альтернативного варианта с движением вверх. Почему произошел такой прорыв? Давайте мы немного обратимся к фундаменту. Итак, декабрьское заседание Федеральной резервной системы США прошло спокойно. Процентная ставка была повышена третий раз за текущий год до целевого диапазона 1.25-1.50% годовых на ожидавшиеся 25 базисных пунктов. Из 9 членов монетарного комитета 7 высказались за повышение ставки, двое против. В ходе последующей пресс-конференции Джанет Эллен, глава ФРС, заявила, что внимание плавно перемещается на реформу налогового сектора в американской экономике. Это может быть подготовительным шагом к работе преемника Елен Джерема Пауэлла. Он монетарный политик еще более мягкий, чем сама Елен, к тому же он нравится Дональду Трампу. Общие прогнозы относительно состояния экономики США на этот год были немного улучшены. На следующий пересмотрен в более сильную сторону только показатель по уровню безработицы. Он улучшен до 3,9%. Вчерашние вечерние данные по инфляции в США вышли в рамках прогнозов. Индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,4% месяц к месяцу после подъема на 1,1% месяц к месяцу за октябрь. Статистика совпала с ожиданиями. Доллар попал под продажи по банальной причине. Рынок покупал американскую валюту на ожиданиях и быстро продал на фактах. Пока что новостной поток скуден, но буквально через пару часов начнут поступать данные из заседания ЕЦБ, на котором состоится выступление главы, главы регулятора Марио Драги. Вот что нам говорит фундаментальный анализ, как бы общий прогноз погоды на валютном рынке. По волнам очевидно, очевидно преимущество восходящего движения, по крайней мере на данном этапе. По фунту, по фунту мы также пошли резко вверх и возможно мы пойдем еще выше. И я ожидаю рост, и я буду входить в этот рост только после пробития уровня 1.35 и движения к уровню 1.36. По австралийцу я также... Ожидая продолжения роста, и мы увидели резкий рост пары за, последний, за последнюю ночную сессию. И предположительно у нас пятая волна закончилась вот здесь. Предположительная пятая волна. Поэтому предположительно у нас начинается коррекция вот в этой второй крупной волне. У нас предположительно начинается волна А, и она может достичь уровня 0.78. Вот после этого последует волна Б, и потом волна С, которая может достичь уровня примерно 0.79 плюс-минус. По новозеландцу мы тоже резко пошли вверх, но это еще было в течение дневной сессии вчерашней. Во время ночной тут была консолидация, коррекция цены. И я ожидаю продолжение, краткосрочное продолжение роста примерно до уровня 0,704-0,705. По японской иене мы резко пошли вниз. И я ожидаю продолжения движения вниз после окончания текущей консолидации. Ожидаю пробой уровня 112.5 и движению к уровням 112, а может быть даже и 111 сразу. По франку э, пошли вниз и после коррекции ожидаю продолжения пробой уровня 0.98.5 и движению к уровню 0.98. По канадцу я считаю, что основным, основной вариант это движение вниз текущих. Тем более, что сегодня вечером предстоит важная новость из Канады. Может быть на них мы пойдем резко вниз. То есть канадец резко укрепится по отношению к доллару. И я ожидаю пробой уровня 1.28, движение к уровню 1.27, 1.26. Движение из текущих вверх, как я говорил вчера, что вот у нас здесь закончилась четвертая волна и потом будет пятая волна, я считаю альтернативным вариантом. По евро к фунту, я думаю, что заканчивается мелкая вторая волна и скоро должна начаться мелкая третья волна, предположительно. Ожидая пробой уровня 0.88, уровня 0.88.5 и движение к уровню 0.89 для начала. По фунту к японской иене я вне рынка, покупки буду рассматривать только после пробоя уровня 153, продажи после пробоя уровня 150. 
По фунту к франку я вне рынка. Я думаю, что сейчас формируется коррекция, после чего возобновится нисходящий тренд. Вот я буду ждать входа вот в продажи. И, как вы знаете, входить нужны мудрые входы, но нужны еще более мудрые выходы из рынка. По евро к японской иене, вот пока вот цена не выйдет из этого коридора, я буду вне рынка. По евро к франку я ожидаю по-прежнему пробоя вниз уровня 1.16. И по австралийцу к японской иене, по резко укрепилась, я думаю, что пока это вписывается в волну 4. Если мы пойдем выше, если, допустим, пробьем уровень 87, значит нужно пересматривать волновую разметку. Если нет, то я ожидаю начала построения пятой волны вниз. То есть пробой уровня 86, но лучше всего пробой уровня 85 даст об этом знать. На этом у меня все, дамы и господа. Желаю вам попутного тренда, жирных профитов и тощих лосей. До скорой встречи в эфире. Пока-пока.